வணக்கம் நேற்றைய தினம் ஜனாதிபதி அன்றகுமார் சனாயக்க ஒரு ஐம்பது பஸ்ஸில் இங்கே வந்தார் ஒருவர் வாரக்கே நான் அவ்வளோ பஸ் என்ன எங்களுக்கு விளங்கலை என்றாலும் அத்தனை பஸ்ஸோட தான் வந்தவர் வந்து வந்தாக்களுக்கு எல்லாம் அவர் சிங்களத்தில் பேசினது வடையாக விளங்கியிருக்க வேணும் ஆனால் தமிழ் மொழி பெயர்ப்பையும் அவளுக்கு கொடுத்தார் கொடுத்துட்டு திருப்பி போயிட்டார் ஆனால் பஸ்ஸில் வந்ததால் என்னவோ நாங்கள் பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டோமோ யாரும் பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டோமோன்ட்டு ஏதோ பஸ்ஸை மிஸ் பண்ண கதையும் சொல்லிட்டு போயிருக்கிறார் அந்த பஸ் எல்லாம் ஒரு வேறு வேறு மாட்டம் அது வேறு வேறு மாவட்டங்களுக்கு தூர இடங்களுக்கு போகிற பஸ்ஸுகள் ஆன வழியாக இல்லை அதில் இல்லை நாங்களும் இருக்க எங்களுக்கு எந்த எண்ணமும் இருக்கே இல்லை ஈய தினதி ஜனாதிபதித்துமா யா பண்ணிட்ட பஸ் பணாக் வகை இதனால் அவிடலாம் கத்தாகரில் கியா ஏ கத்தாகர போயிட்ட சிங்கள பாஷா இன்னும் கத்தாக்கரான் எத்தி என்னமோ த தமிழ பரிவர்த்தனையும் கரலத்தியனோ எத்துமா கியூவா கௌத கௌத மே பஸ்ஸைக மிஸ் கராகியில் மே பஸ் வலிங் அப்படின்னா அப்படின்னா நாங்கள் இன்னனே ஏக ஹேத்த டிஸ்ட்ரிக் வலிங் கினாபு பஸ்ஸஸ் நெவத்த ஏ டிஸ்ட்ரிக் சொல்லிட்டதமா யானே என்னிசா அப்பி ஏ பஸ் வலிங் நாங்கள் இன்னே இந்த தேர்தல் போது அமைச்சு பதவி பற்றி ஒரு பிரச்சனை உண்டு எங்களுக்கு இல்லை மற்றவர்களுக்கு ஏதோ தங்களுக்குள்ளே காதச்சு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒன்று உதயகாமன் பில அவர் திடீரென்று இரண்டு நிபந்தனைகளை நான் முன்வைத்தேனாம் ஒன்று சமஷ்டி ஆட்சி முறை இருக்க வேணும் அடுத்தது ஐநாவில் போர்க்குற்ற விசாரணை நடத்தப்பட வேணும் அது ரெண்டுக்கும் ஜனாதிபதி இணங்கினபடினால் எனக்கு ஒளிவேற அமைச்சு பதவி ஜனாதிபதி தேரப்போகிறாராம் என்று உதய கம்பன் பிள்ளை தான் சொன்னார் ஜனாதிபதி சொல்லலை ஜனாதிபதிக்கு எனக்கு முடியல அப்படியான ஒரு பேச்சுவார்த்தையும் இருந்ததும் இல்லை ஆனால் அதில் முக்கியமான விஷயம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு விஷயம் உதய கம்பன் பிள்ளைக்கு தெரியுது ஏதாவது இணக்கப்பாடு வாரது என்றால் இப்படியான நிபந்தனையை நாங்கள் வைப்போம் என்று அவனுக்கு தெரியுது அப்போ அது ஒன்று ஆனால் ஜனாதிபதி இந்த ஜனாதிபதி இதற்கு முதல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஒரு ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட்டவர் அதுக்கு பிறகும் ஒரு ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட்டவர் உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மூன்று சதவீத வாக்கெடுத்தவர் அதுக்கு பிறகு போட்டியிட்ட போது மூன்று வாக்கெடுத்தவர் அது பாராளுமன்றத்தில் நடந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் மூன்று வாக்குகள் மட்டும் எடுத்தவர் பாராளுமன்றத்தில் ரன் விக்ரமசிங்க நூற்றி எண்பத்தி நாலு வாக்கெடுத்து வந்தது நூற்றி முப்பத்தி நாலு வாக்கெடுத்து வந்தவர் எண்பத்தி நாலு எண்பத்தாறு வாக்கு தள சலுக பெருமெடுத்தவர் இவர் வந்து மூன்று வாக்கெடுத்தவர் அப்போ மூன்று போட்டியாளர்களும் அந்த தேர்தல் முடிந்த உடனே பாராளுமன்றத்தில் பேசினவர்கள் அது ஹன்சாட்டில் இருக்குது பதிவு இருக்குது அந்த வேளையில் அன்றகுமார சனாயக்க பேசுகிற போது மூன்றாவதாக அவர் பேசினவர் பேசுகிற போது சொன்னார் எங்களுடைய சிந்தனை இந்த வேளையில் இந்த நாட்டுக்கு பிரதம மந்திரியாக சுமந்திரன் நியமிக்கப்பட்டிருக்க வேணும் அதுதான் எங்களுடைய சிந்தனை என்று அன்றகுமார் சனாயக்க அப்போ சொன்னவர் அப்போ வலிவார் அமைச்சரோ நீதி அமைச்சரோன்ட்டு அவர் சொல்லலை அவர் பிரதம மந்திரி என்று சொன்னதான் ஹன்சாட்டில் இருக்கு யாரும் எடுத்து பார்க்கலாம் இது இப்படி காலத்து காலம் மக்கள் சொல்லுவார்கள் இவர் அமைச்சராக போகிறார் அவர் அதை செய்ய போகிறார் பிரதம அமைச்சராக போகிறார் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அதால் அவர்களுக்கு தான் ஏதோ அந்தரம் யாரோ ரெண்டு பேர் சொல்லிட்டார்கள் என்றக்காண்டி இந்த அந்தரத்தில் அவையில் தவிச்சு கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் தெளிவாக எங்களுடைய கட்சியுடைய நிலைப்பாட்டை தெளிவாகவே சொல்லியிருக்கிறோம் அது திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டிருக்க வேண்டிய தேவை இல்லை எங்களோட கட்சியில் இருந்து விலகி போன சிலர் வேட்பு மனு கிடைக்காத காரணத்தால் விலகி போன சிலர் ஒவ்வொரு கதைகள் அளந்து கொண்டு திரிகிறார்கள் இன்றைக்கு கடைசி நாள் இதுக்கு பிறகு நான் இதை பற்றி சொல்ல இயலாது திரு சரணபவன் இங்கே வந்திருந்து அவருக்கு வெட்பு மனு கொடுக்க இல்லை எவ்வளவுதான் தலைமை இருக்கு டை அடித்தாலும் வயசு வயசு தானே அது மாற்ற இல்லாது ஆனால் மறதிக்கும் மருந்தெடுத்தால் நல்லது அந்த ஒரு நாளும் காலமாக டை பூசுகிற மாதிரி ஒரு நாளும் காலமாக அந்த மறதிக்கும் ஒரு மருந்து எடுத்தார் என்றால் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நிறைய விஷயங்களை அவர் மறந்துட்டார் 
வழக்கு விஷயங்கள் யாருக்காண்டி நான் ஆஜராகிறேன் யாருக்காண்டி செய்கிறேன் அதெல்லாம் நான் வழியில் சொல்கிறேன் இல்லை ஒரு சாதாரண கலந்துரையாடலில் செய்தது ஏதோ ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டது எனவே அவரும் ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார் எனக்கு நான் காசு இல்லாமல் தான் வழக்கு செய்கிறேன் என்று அது வேறு விஷயம் ஆனால் ஏதோ நான் அந்த வழக்குகள் செய்யாமல் ஏதோ உயர்ந்த இப்படியெல்லாம் காட்டினார் உயர்ந்த நிலையில் அவர் வந்து ஏதோ செய்தார் என்று கடைசியாக இப்போ ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்கு முதல் ஒரு வழக்கு வண்டு கொடுத்தனான் அந்த வழக்கில் அவர் சாட்சியம் கொடுத்தவர் அவற்ற சாட்சியம் நெறிப்படுத்தப்பட்டது நீதிமன்றத்தில் பதிவு இருக்குது அதை நான் தான் நெறிப்படுத்தினேன் நான் தான் நீதிமன்றத்தில் அவற்ற சாட்சியத்தை நெறிப்படுத்தினேன் இந்த வருஷம் தான் அது நடந்தது அப்போ அது அவ்வளோ ரீதியாக அவர் மலர்ந்துருக்கேலாதே அந்த வழக்கும் வண்டு கொடுத்தாச்சு இன்னும் ஒரு வழக்கும் வண்டு கொடுத்தாச்சு அதுக்கு முதல் அஞ்சு வழக்கு வண்டு கொடுத்தாச்சு அதெல்லாம் பலனை எல்லாம் அவர் அனுபவித்து கொண்டு வேட்பு பெண்ணு கேட்டு கிடைக்க இல்லை என்பதற்காக இப்போ ஒரு பிளாப்பட சைஸான ஒரு மாம்பழத்தை தூக்கி தலையில் வச்சுக்கொண்டு அவர் ஒரு டான்ஸ் ஆடிக்கொண்டு திரிகிறார் அது நாளையோட நாளையோட முடிவுக்கு வேறும் இந்த வழக்குகளை பற்றி கதை கேட்கல இன்னொரு வழக்கம் ஞாபகம் வருது அது இதை சொல்கிற ரிப்போர்ட்டட் கேஸஸ் என்று அது பதியப்பட்டிருக்குது தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு இரண்டு ஸ்ரீலங்கா லோ ரிப்போர்ட்ஸில் பப்ளிஷ் பண்ண ஒரு ஜட்மெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் பக்கம் இதுதான் அந்த வழக்கு தீர்ப்பு அது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு இந்த தீர்ப்பில் இவரும் ஒரு மாம்பழக்காரன் தான் இந்த தீர்ப்பில் தவராசா அண்ட் டூ அதர்ஸ் வர்சஸ் குணசேகர அண்ட் அதர்ஸ் தவராசாவும் இன்னும் இருவரும் குணசேகரவும் வேறு சிலரும் இதுதான் இந்த வழக்கு தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு இது ஆகி பண்ணப்பட்டிருக்கு தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு நீ ஜட்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதில் பல விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு பலருக்கு இந்த மறதியால் மறந்து போச்சு தவறாசா யார் என்பது ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடைய தேசிய நிர்வாக சபை உறுப்பினர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடைய நேஷனல் எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டி மெம்பர் அவரே சொல்லியிருப்பார் இந்த தீர்ப்பில் சொல்லியிருக்க அவற்ற சத்திய கடதாசிலே அவர் சொல்லி சொல்லியிருக்கார் நான் ஐக்கிய தேசிய கட்சி நிர்வாக சபை உறுப்பினர் இந்த வழக்கு எப்படி வந்ததுன்னா இந்த தீர்ப்பில் சொல்லதன்படி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு தேர்தல் நடக்கல அனுரா பெஸ்டியான் என்று யூஎன்பி வேட்பாளர் ஒருவர் போட்டியிட்டவர் கொழும்பில் அவர் சார்பாக இவர் போஸ்டர் ஓட்டி கொண்டு தெரிஞ்சவர் அப்படி இருக்குது இதில் தீர்ப்பில் இருக்குது அந்த தவறாசா அண்ட் டூ அதர்ஸ் மற்ற ரெண்டு பேர் மேரண்டா ஒன்று பாலச்சந்திரன் இவற்ற தம்பியார் மற்றவர் வந்து ராமநாதன் இப்போ வந்துட்டு போனார் அங்கஜன் அவற்ற அப்பா ராமநாதன் இந்த மூன்று பேரும் போலீஸார் தங்களை கைது செய்து தங்களை அடித்தார்கள் துன்புறுத்தினார்கள் என்றெல்லாம் சொல்லி குணசேகர ஓஐசி அப்போ மவுண்ட் லைனி ஓஐசி குணசேகருக்கும் மற்ற போலீஸாருக்கும் எதிராக வச்ச அடிப்படை மனித உரிமை மீறல் வழக்கு இவர்கள்தான் வழக்கு வச்சது இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு அடைச்சி வச்சுருக்கேக்க போலீஸ் ஸ்டேஷனில் துவக்கு எடுத்து சுட்டதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த துவக்கு யார்கிட்ட துவக்குன்னு பார்த்தா அது ராமநாதன்ற துவக்கு ராமநாதன்ற பிஸ்டல் இந்த ராமநாதன்ற பிஸ்டல் பிறகு சில காலத்தில் சாவச்சரி மார்க்கெட்டில் அங்கே இங்கேயெல்லாம் பாவிக்கப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியும் தானே அதுக்கான வழக்குகள் இங்கே இருந்தது இப்போ ராமநாதன் பிஸ்டலை போலீஸ்காரனு காட்டி சுட்டது என்று சொல்லி இதில் இருக்குது எழுதியிருக்கு அப்போ அது அன்லைசன்ஸ் பிஸ்டலாக இல்லை ஆண்டு கேள்வி வந்தபோது அடுத்த நாள் விடிய காலை ரெண்டு மணிக்கு மிஸிஸ் தவராசா கௌரி சங்கரி தவராசா அதில் லைசன்ஸை கொண்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கொடுத்தவா அது ராமநாதன் பேரில் இருந்தது என்று இந்த நீதிமன்ற தீர்ப்பில் இருக்குது ஆனால் இதில் இருக்கிற முக்கிய விஷயம் என்னென்றால் எனக்கு தெரிந்த வகையில் அடிப்படை மனித உரிமை மீறல் வழக்கொண்டு தாக்கல் செய்தால் போலீஸாருக்கு எதிராக யாராவது அரசு உத்தியோகத்திற்கு எதிராக அதில் வென்றால் 
அது வழக்கு வச்சவருக்கு இத்தனை நட்ட ஈடு கட்ட சொல்லி அந்த பிரதிவாதிகளுக்கு கட்டளையிடப்படும் வெள்ளாவிட்டால் வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படும் வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படும் சில வேளை வழக்கு காஸ்ட் கொடுப்பாங்க அதாவது காஸ்ட் என்றால் வழக்கு செலவு கட்ட சொல்லி அது அது ஒரு சின்ன அமௌண்ட் வேறு ஆனால் இந்த வழக்கில் எனக்கு தெரிந்த ஒரே ஒரு வழக்கு தீர்ப்பு இப்படியான வழக்கு தீர்ப்பு பிரதிவாதிகளுக்கு வழக்காளிகள் நட்டகிடு கட்ட சொல்லி சொல்லியிருக்கு தவறாக அவரோடு சேர்ந்த மற்ற ரெண்டு பேரும் இந்த போலீஸ் ஓஐசிக்கும் மற்ற போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களுக்கும் ஈச் ஆஃப் த பெட்டிஷனர் ஷால் டிபாசிட் இன் கோர்ட் ஆன் நோ பிஃபோர் ஃபிஃப்டீன் டிசம்பர் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் The sum of 70,000 rupees out of the total sum of 210,000 rupees thus deposited the sum of 10,000 rupees shall go to the revenue as cost of the state. Now, the first time, 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 on the balance, each of the first and second respondents will be entitled to a sum of rupees 100,000 rupees. So, the first time, the first time, ரூபா ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபா நட்டாக கொடுக்க சொல்லி அதிலே முதல் ரெண்டு பிரதிவாதிகளுக்கும் ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சம் இது இது நான் இந்த ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சம் ஆயிடுது கட்ட சொல்லி சொன்னது இப்போ நேற்று முந்தின நாள் இல்லை தொண்ணூற்றஞ்சாம் ஆண்டு தொண்ணூற்றஞ்சாம் ஆண்டு ஒரு லட்சம் வேண்டாம் இன்றைக்கி பத்து மில்லியனுக்கு சமன் அப்போ வழக்கு வச்சவனுக்கு நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு நீ யாருக்கு எதிராக வழக்கு வச்சியோ அவருக்கு நட்டகிடு கட்டு இதுதான் தவறாசா இவரெல்லாம் ஏதோ பெரிய மானஸ்தர்களை போலவும் அதை இதை வட்டி விழுத்தினவர்கள் என்பதை போலவும் இன்னொரு கதையும் சொல்ல வேணும் அந்த காலத்தில் சில சட்டத்திறணிகள் சில சட்டத்திறணிகள் தமிழ் இளைஞர்கள் எந்தெந்த லாட்ஜில் இருக்கணும் என்று போலீஸாருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லி அவையில் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சு போலீஸாரோடு பணத்தை ஷேர் பண்ணி நடக்குது என்று சொல்லி சம்பந்தனையாக பாராளுமன்றத்தில் பேசியிருக்கிறார் சம்பந்தனையாக பேசுனது தான் நான் சொல்கிறேன் ஹேண்ட்ஸாட்ல இருக்கிறதா தான் சொல்கிறேன் சம்பந்தனையாக பாராளுமன்றத்தில் பேசியிருக்கிறார் ஆனால் யாருன்னு சொல்லலை சட்டத்தின் இல்லை பேர் சொல்லலை பேர் சொல்லலை பேர் சொல்லலை பெண்மையில் சொல்லியிருக்கிறார் சில பேர் அப்படி சொல்லி நான் த தம்பதிகள் அப்படி செய்தவை இல்லைன்னு சொல்லி பேர் ஒன்றும் சொல்லலை அப்படி அப்போ பாராளுமன்றத்தில் சம்மதனையாக இலகுவாக பாராளுமன்றத்தில் பதிவில் அதெல்லாம் செய்ய மாட்டார் அப்படி சொல்லியிருக்கிறார் யார் அந்த சட்டத்தண்ணியிலோ தெரியலை ஆனால் அப்படியும் சில நடவடிக்கைகள் இருந்திருக்கு ஆனபடினால் மக்கள் சில விஷயங்களை ஞாபகத்தில் வச்சுருக்க வேண்டியது அவசியம் ஏனென்றால் திடீரென்று கட்சியிட்ட நியமனம் கேட்டு கட்சி நியமனம் கொடுக்கையில் அந்த ஒரே காரணத்துக்காக திடீரெண்டு கட்சி ஏதோ சுக்கு நூறாக போயிட்டுது உடஞ்சி போச்சுது ஒருவர் கொண்டு ஓடிட்டார் என்னெல்லாம் சொல்லி திரிகிறவர்களில் மக்கள் அடையாளம் காண வேணும் இந்த தேர்தலில் முற்று முழுதாக புறக்கணிக்க வேணும் அந்த அஞ்சு சதவீதத்துக்கு கிட்டவும் வரக்கூடாது அவளுக்கு அது ஒரு வாக்கம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ச ஸ்டாண்டை போட்டுட்டு ஏறி இருந்து சைக்கிளை உலாக்கி கொண்டு ட்ராக்கில் கொஞ்சம் பேர் இருக்கணும் அதான் அது நகர்றதே இல்லை என்ன சும்மா வெற்று கோஷங்களை சொல்லி 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 கொண்டிருக்கிறது அப்போ அது முன்னால் போவாது அதில் ரீந்து விளக்கம் சில வேலையில் அந்த முந்தின காலத்தில் இங்கே எலக்ட்ரிசிட்டி மின்சாரம் இல்லாத காலத்தில் எனக்கு தெரியும் ரேடியோ கேட்குறதுக்கு நியூஸ் நேரத்தில் ரேடியோவை இப்போ சைக்கிளில் பின்னால் கரியரில் கட்டி போட்டு சைக்கிள் டைனமோவில் தான் அந்த ரேடியோ வேலை செய்யும் அப்போ அதுக்காண்டி ஸ்டாண்டில் போட்டுட்டு ரீந்து விளக்குறது அது வேறு அது மின்புறப்பாக்கியாக உபயோகிக்கிறதுக்காக செய்கிறது ஆனால் இவர்கள் அப்படி இல்லை இவர்கள் ஸ்டாண்டை போட்டுட்டு தான் சைக்கிளை உலாக்கி கொண்டிருக்கணும் அது அது நகரவே மாட்டுது இப்போ இப்படியான ஆக்களை மக்கள் காண புறக்கணிக்க வேணும் மானோ மறையோ என்று சொல்லி ஏதோ தன்மான சின்னம் மான் என்ற மாதிரி கதைச்சி கொண்டு வேறு கொஞ்சம் பேர் திரியினம் அவைகளோட கட்சி தலைவர் யாருன்னு ஒரு கேள்வியை மட்டும் கேட்டால் முக்காடு போட்டு கொண்டு ஓடினோம் மணிவண்ணனும் அவற்ற குழுவினரும் ஏதோ விக்னேஸ்வரனுக்கும் தங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்றதை போல் அன்றைக்கி ரோட்டு ரோட்டாக தெரிஞ்சு வாக்கு கேட்கணும் 
ஆனால் கூட கட்சி தலைவர் யார் என்று கேட்டால் உடனே ஒரு முக்காடை போட்டுட்டு ஓடுறாங்களே என்னென்னா அந்த ஆள் கையும் மையுமாக பிடிபட்டுட்டு சாராய கடை லைசன்ஸ் கொடுத்து குடும்ப வியாபாரமாகவே சாராய பிஸ்னஸ் செய்து கொண்டு இருந்த ஒரு பெண்ணுக்கு அதை கொடுத்து போட்டு அவளை பெண்ணுக்கு வாழ்வு கொடுத்தேன் என்று சொல்லி போட்டு அவர் ஓடிட்டார் சாரி வாழ்வு இல்லை வாழ்வாதாரம் கொடுத்தேன் என்று சொல்லி போட்டு அவர் ஓடிட்டார் அப்போ இவையல் ஏதோ அது வேறு ஏதோ அவருக்கும் எங்களுக்கும் தொடர்பு இல்லைன்ற மாதிரி திரியணும் இந்த மது போதைக்கு எதிரான இயக்கத்தில் நாங்கள் ஈடுபட்டிருக்கோம் பல அவங்களும் கூட யாருக்கு தெரியும் ரோட் ரோட்டான் என்று நாங்கள் சத்தம் போடுறோம் பதாகையில் பிடிச்சோன்னு செய்கிறோம் பள்ளிக்கூடங்களுக்கு போய் சொல்கிறோம் போதை பொருளால் மட்டும் இல்லை மது போதையையும் தவிர்க்க சொல்லி இந்த பாறுகளை நிப்பாட்ட சொல்லி நான் கோட் கோட்டாக ஏறி இறங்கி கொண்டிருக்கிறேன் அங்கே கிளிநொச்சியில் முழங்காவில் ஒரு பாரத வந்ததுக்கு எதிராக அங்கே மக்கள் கேட்டு போய் நீதவான் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு வச்சு வாதாடி அதை மூடிட்டேன் முழங்காவில் அந்த பார் மூடியாச்சு மினக்கட்டு அதை செய்து பார்த்தா அங்கே கிளிநொச்சியில் ஏனையில் பதினாறு பார் திறந்துருக்கு இப்போ ஒரு தரம் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலையா எதிர்ப்பு தெரிவிக்காமல் கிளிநொச்சியில் பார் திறந்து வேண்டாம் புதினமாக இருக்குது ஏன்னா முல்லைத்தீவில் சார்ஸ் நிர்மாணம்ன்ற சிபாரிசில் ஒரு பால் திறந்துருக்கு அதுக்கு மக்கள் எதிர்ப்பு போராட்டம் நடந்தது அது நடந்த நேரம் எங்கள்ட்ட மத்திய செயற்குழு கூட்டத்தில் முல்லைத்தீவை சேர்ந்த ஒரு மத்திய செயற்குழு உறுப்பினர் இதை சொன்னவர் சொல்லி சொன்னவர் மக்கள் போராட்டத்தை நடத்த வேண்டாம் என்று சார்ஸ் நிர்மாணம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னவர் என்று மத்திய செயற்குழுவில் சொல்லப்பட்டது அதுக்கு அடுத்த மத்திய செயற்குழுவில் அந்த மினிட்ஸை வாசி கேட்க கூட்ட அறிக்கையை வாசி கேட்க சார்ஸ பேர் சொல்லி படை இல்லை அப்போ அந்த உறுப்பினர் திரும்பி எழுதி சொன்னவர் அதை திருத்துங்கோ நான் பேரை சொல்லித்தான் சொன்னான் நான் பேரை சொல்லித்தான் சொன்னேன் நான் சார்ஸ் நிர்மாணம் தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மக்கள் போராட்டத்தை நடத்த வேணாம் அவர் என்ன ஃப்ரெண்ட் ஏன் நீ இதை செய்கிற என்று சொன்னவர் என்று திருத்தப்பட்டது எங்களோட கூட்ட அறிக்கை திருத்தப்பட்டு சார்ஸ் பேர் எழுதப்பட்டது கையும் மையுமாக பிடிபட்ட உடனே அவர் தான் தேர்தலில் போட்டிடுறே இல்லைன்னு அறிவிச்சிட்டார் ஒரே நாள் தான் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே இது அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதி பத்திரிகையில் சா சினிமாதான் பேரிலும் பார்வமிட்டுக்கு பரிந்துரைப்பு அஞ்சாம் பக்கத்தில் இருக்குது அதே பேப்பரில் ஆறாம் பக்கத்தில் அடுத்த பக்கத்தில் இருக்குது அவர் சொல்லியிருக்கிறார் நான் இந்த முறை தேர்தலில் போட்டியிட இல்லைண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நான் போட்டியிடவில்லை ஆறாம் பக்கம் அப்போ அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லையா விக்னேஸ்வரனும் பிடிபட்டவனே தான் ஓடினவர் விட்டுட்டு இவரும் கை மையமாக பிடிபட்டவனே தான் ஓடினது கடிதம் கொடுக்காமல் இருக்கலாம் மனநல சொல்லிடுறார் நான் தான் சிபாரிசு செய்கிறான் சில பேர் இந்த கடிதம் அப்படின்னா கடிதத்தை காட்டுங்கோன் சில கடிதம் கொடுத்து யாருக்கு தெரியும் கடிதத்தை கொடுத்தீங்களா ஒரு துண்டை கொடுத்தீங்களா ஃபோனில் சொன்னீங்களா யாருக்கு தெரியும் சிபாரிசு செய்தாண்டு அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னு சொன்னால் எங்களுடைய மற்ற எங்களுடைய மன்னார் தமிழரசு கட்சியினுடைய கிளை செயலாளர் ஜஸ்டின் துரம் ரெண்டு நாளைக்கு முதல் ஒரு ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு நடத்தி என்ன இதை தெளிவுபடுத்த சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது சா சினிமாதனாருக்கு வேட்பு மனு மறுக்கப்படவில்லை அவர் தானாகத்தான் விலகி கொண்டார் என்றதை விளங்கப்படுத்த சொல்லியிருக்கிறார் அது சரி அது சரி திரு துரம் அவர்கள் சொன்னதில் இந்த தவறும் இல்லை நாங்கள் அவரை வேட்பு மனு கொடுக்காமல் நிராகரிக்க இல்லை அவர் தானாக தான் விளையினவர் இதுதான் காரணம் இதுதான் காரணம் சாராய கடை அனுமதி பத்திரம் பிடிபட்ட உடனே விலகிட்டார் அப்படியா திரு துறம் அவர்களுக்கும் எனக்கும் எந்த விதமான கருத்து வேறுபாடும் இல்லை நான் தெளிவு தெளிவுபடுத்த சொல்லி சொன்னேன் கேட்டிருந்தார் நான் தெளிவுபடுத்துகிறேன் சாஸ் நிர்மாணநாதன் நாங்கள் உமக்கு வேட்பு மனு தர முடியாதுன்னு நாங்கள் சொல்லவில்லை அவர் தானாகவே தான் தேர்தலேருந்து விலகி கொண்டார் இங்கே அவர் சொன்ன கூட்டுகள் ரெண்டும் இருக்குது ஆனால் சாரா கடை அனுமதியை கொடுத்தது பிடிபட்ட உடனே தான் அவர் அதை செய்தவர் எங்கட்ட கட்சி இந்த மது போதைக்கு எதிராக நீண்ட காலம் போராடின கட்சி இப்போ நாங்கள் மது போதைக்கு எதிரான இயக்கம் நடத்துகிறோம் அது மட்டும் இல்லை எழுபதாம் ஆண்டுகளில் கட்சி தீர்மானமே இருக்குது கட்சி தீர்மானம் நான் இப்போ கிளிநொச்சியில் ஒரு கூட்டத்தில் அதை பற்றி பேசிட்டு தான் வரேன் கட்சி தீர்மானம் இருக்குது சிகரெட் போய்க்கக்கூடாது மதுபானம் இருந்தக்கூடாதுன்னு அதனால் சில எம்பிமார் சிகரெட் குடித்த எம்பிமார் அதை விட்டுட்டு சுருட்டு கொடுக்க தொடங்கினவே அதை பற்றி நான் சொன்னேன் அப்போ நாங்கள் சில விஷயங்களை தெளிவாக அதுவும் இந்த காலகட்டத்தில் 
மதுபான பாவனையால் ஒரு இளம் சமுதாயம் அழிந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் இப்படியாக சாராய கடைகளை திறக்கிறதுக்கு சிபார்சு கொடுக்குற கடிதம் கொடுத்தா என்ன வேறு என்ன விதமாக சிபார்சு செய்தவர்கள் தவறு அப்படி செய்ய செய்வது தவறு என்று சொல்லிடுறோம் அதில் தான் தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கத்தினை நாங்கள் நான் த பயிரகமாகவே சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்களும் இந்த ஊழலுக்கு துணை போகிறீர்கள் மூன்று நாட்களில் அந்த லிஸ்ட்டை தாரான்னு சொல்லிட்டு இன்னும் இன்னும் தரையிலே இன்னும் தரையிலே அப்படியே எங்களுக்கு தெரியாது அங்கே பதினாறு பார் என்னோ இருக்குது அப்போ யார் யார் என்று சிபாரிசு யார் யார் செய் சிபாரிசு செய்கிறாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னுடைய கட்சியோட ஒழுக்கத்தின் அடிப்படையில் தேர்தலுக்கு பிறகுந்தான் யாராவது இப்படியாக சிபாரிசு செய்ததாக தெரிய வந்தால் அவர் தன்னுடைய பா பாராளுமன்ற ஆசனத்தை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் யாராவது லிக்கர் லைசன்ஸுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் செய்திருந்தால் கடிதம் மூலமாகவோ இன்னவாகவோ தெரிய வந்தால் அவர் பாராளுமன்ற ஆசனத்திலிருந்து ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் ஏன்னா இது மிக மோசமாக எங்களுடைய சமூகத்தை பாதிக்கிற ஒரு ஒரு விடயம் இது சாதாரண ஒரு விடயம் இல்லை தேர்தல் வரைக்கும் நின்று பிடிச்சிட்டா தப்பி இல்லாமன்னு நினைக்கிறாக்களும் இருக்கக்கூடும் அது சரி வராது அதுக்கு பிறகும் மக்களுக்கு போய் சொன்னவர்கள் ஆகப்பட்டால் அவர்கள் விளக்கப்படத்தான் வேணும் அவர்கள் தாங்களாகவே விலகுவது நல்லது இந்த தேர்தலில் தேசிய மக்கள் சக்திக்கு சாதாரண பெரும்பான்மை கிடைக்கும் என்று ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது நான் நினைக்கிறேன் சாதாரண வழக்கத்தின்படி மக்கள் வாக்களிக்கிற வழக்கத்தின்படி ஒரு ஜனாதிபதி தேர்தலில் வென்றவருடைய கட்சிக்குத்தான் பாராளுமன்றத்திலேயும் பெரும்பான்மை கிடைக்கிறது ஒரு வழக்கம் அவனுடைய அந்த வழக்கத்தின்படி நடக்கலாம் ஆனால் இந்த அரசாங்கம் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதாக சொல்லி ஒரு மாற்ற மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் முதல் தடவையாக இடதுசாரிகள் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறார்கள் மூன்று சதவீதமாக இருந்தவர் மூன்று வாக்கு மட்டும் பாராளுமன்றத்தில் எடுத்தவர் இப்போ நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதமான வாக்கு எடுத்திருக்கிறார் அதெல்லாம் மாற்றங்கள் தான் ஆனால் எங்களுடைய மக்கள் எதிர்பார்க்குற மாற்றம் இந்த ரெண்டரை வருஷம் தெற்கில் எதிர்பார்த்த மாற்றம் அல்ல எழுபத்தைந்து வருடமாக எதிர்பார்க்குற ஒரு மாற்றம் நான் இத்தத்து பல தடவைகளில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஜனாதிபதிக்கும் தெளிவாக நேரடியாக சொல்லியிருக்கிறேன் அவர் கடந்த தடவை யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்து போன பிறகு சொன்னான் முந்தினால் நான் ஜனாதிபதியிட்ட பகிரங்க கோரிக்கை விடுத்த நான் நாளைக்கு யாழ்ப்பாணம் வாருங்கள் இதுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்ல வேணும் என்று யார் பதில் சொல்ல என்ன பதில் சொல்ல வேணும் அதுக்கு முதல் தடவையாக ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு முதல் அவர் கடைசியாக இங்கே வந்தபோது சொன்னார் தெற்கில மக்கள் ஒரு மாற்றத்தை விரும்புகிறார்கள் அந்த மாற்றம் நிகழும் ஆனால் அந்த மாற்றத்தோடு நீங்கள் பங்காளிகளாக வரவில்லையே வடக்கு மக்கள் பங்காளிகளாக வரவில்லையே என்று தெற்கு மக்கள் சொல்ல போகிறார்கள் என்று சொன்னார் அதுக்கு அடுத்த நாளே நான் பதில் சொன்னான் சரி தெற்கில் இருக்கிற மக்கள் எதிர்பார்க்குறது இந்த ரெண்டரை வருஷம் தான் அந்த மாற்றம் எங்களுடைய மக்கள் ஒரு நியாயமான ஆட்சி முறை மாற்றத்தை எழுபத்தைந்து வருஷமாக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த மாற்றத்தை செய்வதில் தெற்கு மக்கள் இன்னும் எங்களோட பங்காளிகளாக வரவில்லையே என்ற ஏக்கம் எங்களுடைய மக்களுக்கு இருக்கிறது அப்படியே முந்தின நாள் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வருகிற போது இதை தெளிவுபடுத்த சொல்லி இதை தெளிவுபடுத்த சொல்லி அந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவாரா எப்போது அதை செய்வார் என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தேன் மூச்சே விட இல்லை அதை பற்றி ஒரு வார்த்தையே கிடையாது நேற்றைக்கு தே தமிழ் தேசிய பிரச்சனை என்ற ஒன்று இந்த நாட்டில் இருக்கிறதாக ஒரு வார்த்தை கூட பேச இல்லை தேர்தல் அறிக்கையில் இருக்குது விஞ்ஞாபனத்தில் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேருந்து பத்தொம்பது வரையான நாங்கள் செய்த வரைவு அதை தான் பூர்ணப்படுத்துவேன் என்று இருநூற்றி நாற்பதாம் பக்கத்தில் வெட்ட விஞ்ஞாபனத்தில் எழுதியிருக்கு எழுத்தில் இருக்குது ஆனால் ஜனாதிபதியான பிறகு அதை பற்றி மூச்சே இல்லை நாங்கள் தெளிவாக கேட்ட பிறகு அந்த மாற்றம் ஊழலுக்கு எதிராக இந்த நாட்டில் முப்பது வருட காலம் ரத்தம் உடையலை ஊழல் பிளதான் ஊழல் தவிர்க்கப்படத்தான் வேணும் அழிக்கப்படத்தான் வேணும் எங்களுக்கு மாற்று கருத்து கிடையாது ஆனால் இந்த நாட்டில் ஒரு உள்நாட்டு யுத்தம் மூன்று தசாப்தமாக நடந்தது ஊழலுக்கு எதிரான போராட்டம் இல்லை அது தமிழ் தேசிய பிரச்சனை சம்பந்தமான ஒரு போராட்டம் துப்பாக்கி எடுத்து போராடின உங்களுக்கு அது தெரிய வேணும் 
அன்றகுமார ஜனநாயக ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு அது நல்லா தெரிய வேணும் நீங்களும் துப்பாக்கி ஏந்தி போலீஸாரை சுட்டு போராடின ஒருவர் தெளிவாக மக்கள் பத்திரிகையில் நீங்கள் சொல்லியிருப்பீங்க அந்த ஆயுத போராட்டத்தால் வெல்ல முடியாத இப்போ ஒரு ஜனநாயக வழியில் வாக்கு மூலமாக வந்திருக்கிறார்கள் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் நல்ல விஷயம் ஆனால் எங்களுடைய மக்களுடைய மனதில் இருக்கிற அந்த அடிப்படையான நியாயமான ஆதங்கம் அந்த மாற்றம் அது ஏற்படுவதை பற்றி கேட்ட பிறகு யாழ்ப்பாணத்துக்கு வாரீங்க இதை சொல்லி போட்டு போங்கன்னு கேட்ட பிறகும் கூட மூச்சையே விடாமல் அதை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் நிலத்தை விடுவிப்பன் அரசியல் கதிகளை விடுவிப்பன் அதெல்லாம் நாங்கள் விடுவித்தது தானே நிலங்களை விடுவித்தது யார் அன்றகுமார் சேனாயகா அந்த பெண் அறுநூறு மீட்டர் விடுவித்ததை பற்றியா நாங்கள் கேட்குறோம் நாங்கள் எண்ணாயிரம் ஏக்கர் அந்த இடத்துலையே வழக்கு வச்சு இருபது வருஷம் சட்ட போராட்டத்தால் வந்து நாங்கள் இன்னும் மிகுதி ஆயிரத்தி சொச்ச ஏக்கரை நாங்கள் விடுவிப்போம் அந்த அறுநூறு மீ அறுநூற்றி பதிமூன்று மீட்டரை விடுவித்தது பற்றி அவரே சொல்கிறார் அது பெரிய விஷயம் இல்லை விடுவிக்க தான் வேணும் நல்லது ஆனால் நில மற்ற நிலங்களும் விடுவிக்கப்படும் சொன்னால் அது விடுவிக்கப்பட தானே வேணும் புற என்ன அதே இதை பெரிய விஷயம் மாதிரி சொல்லி போட்டு போகிறது அவரும் உலகளம் பாராளுமன்றத்திலிருந்து ஒரு தான் அவருக்கு தெரியும் இந்த நில விடுவிப்புக்காக நாங்கள் எவ்வளவு போராடினோம் எத்தனை சட்ட போராட்டங்கள் நடத்தினோம் தெரியும் சட்ட போராட்டம் நடத்தின வந்து இந்த இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுறவங்களை பற்றி நான் சொல்லலை அதுக்கு இப்போ என்ன ஆதாரம் ஒன்று ஆதாரம் ஒன்று நீதிமன்றத்துக்கு முன்னால் வேறு வழக்கு போன நேரம் எடுத்த படத்தை எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு கொண்டுருவாங்க அது அவங்கள பற்றி நாங்கள் கேட்கல உண்மையாக இந்த சட்ட போராட்டம் செய்து இந்த நிலம் பிடிப்பு அதெல்லாம் இருக்குது எல்லாம் ஆதாரமாக இருக்குது நாங்கள் இதில் சொல்லி தெரிகிறீங்கள சொல்லி தெரியாது தான் இப்போ பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஆக்கள் நினைக்கிற மக்களுக்கு மறதி என்று தங்கட மறதி மாதிரி அப்போ அதை பற்றி மிகுதி நிலங்களை நாங்கள் விடுவிப்போம் இராணுவம் ஆட்கொண்டு இருக்கிற இடத்த விடுவிப்பதாக சொல்கிறார் சரி செய்யத்தான் வேணும் ஆனால் இந்த பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையான இந்த அரசியல் முறை மாற்றத்தை பற்றி எதுவுமே கதைக்காமல் போயிருக்கிறார் ஆனபடினால் தமிழ் வாக்காளர்களுக்கு நான் விடுக்கிற மிக முக்கியமான கோரிக்கை இன்றைக்கு மாற்றம் என்கின்ற இந்த அலையிலே அள்ளுப்பட்டு தேசிய மக்கள் சக்திக்கு வாக்களிக்க வேண்டாம் அந்த மாற்றம் தடுமாற்றத்தில் வந்துட்டுது என்று சொல்லி ஒரு ஆசிரியர் தலையங்கத்தை பார்த்து அனுப்பி சில நாட்களுக்கு முதல் தடுமாறுறார்கள் ஒரு தடுமாற்றத்தில் அனுப்பி இருக்கு மாற்றத்தில் இல்லை ஆனபடினால் நான் இப்போ அவர்களை பெருசாக குறை சொல்லலை அவர்கள ஊழல்வாதிகள் என்று நான் சொல்லலை அவர்கள் ஊழல்வாதிகள் இல்லை எனக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த அடிப்படையான தமிழ் தேசிய பிரச்சனைக்கு அப்படி ஒன்று இருக்கிறதென்றே சொல்ல மனதில்லாமல் நேற்று இங்கே வந்துட்டு போனவருக்கு தயவு செய்து தமிழ் மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டாம் அவர்களுக்கு ஒரு ஆசனமாவது யாழ்ப்பாணத்தில் கிடைத்தால் அது எங்களுக்கு பாரிய ஒரு நட்டத்தை ஏற்படுத்தும் பாரிய பாதிப்பை உங்களுக்கு தான் ஏற்படுத்தும் என்றால் தேசிய பிரச்சனை ஒன்றே இல்லை என்கிற மாதிரியான வாக்காக அது அமையும் அதுக்கு நாங்கள் இடம்பிடக்கூடாது அவர்கள் ஒரு ஆசனத்தை இங்கே பெற்றால் அது இங்கே யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழ் தேசியத்தினுடைய உறைவிடம் இதுதான் தமிழ் தேசியத்தினுடைய ஊற்று தமிழ் தேசியத்தினுடைய அடையாளம் தமிழ் கலாச்சாரத்தினுடைய உறைவிடம் யாழ்ப்பாணம் என்று சொல்கிறோம் யாழ்ப்பாணத்தில் வந்து தமிழ் தேசிய பிரச்சனையே இல்லை என்று மாதிரி நடந்து கொள்ளுகிற ஒரு கட்சிக்கு ஆட்சியில் இருக்கிற ஒரே காரணத்துக்காக ஒரு ஆசனத்தை ஒரு ஆசனத்தை ஏனும் கொடுத்தால் எங்களுடைய இந்த நீண்ட கால போராட்டம் இதுக்கு எத்தனையோ உயிர்களை கொடுத்துருக்கிறோம் நாங்கள் அது மழுங்கடிக்கிற பண்ண மாதிரியான ஒரு செய்தியை சொல்லும் ஆனபடியால் தான் நாங்கள் கேட்குறோம் வடக்கு கிழக்கு இணைந்த தாயகம் என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம் வடக்கு கிழக்கு இணைந்த அந்த நிலப்பரப்பை பாதுகாக்கிறது ஒரே ஒரு கட்சி தான் இலங்கை தமிழரசு கட்சி மட்டும்தான் அம்பாறையில் பிரதித்துவம் இல்லாமல் போகிற ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலேயும் எங்களுடைய கட்சி தான் அம்பாறைக்கு தேசிய பட்டியல் ஆசனம் கொடுக்குது சென்ற தடவை எங்களுக்கு ஒன்று தான் கிடைச்சது அம்பாறைக்கு தான் கொடுத்தோம் இன்னொரு கட்சி கிடைச்சது அந்த ஒரு சைக்கிள் ரெண்டு சில்லன்ற மாதிரி அந்த கட்சிக்கும் கிடைச்சது அந்த கட்சிக்கு அந்த ரெண்டு மாகாணம் இருக்கிறது தெரிகிற இல்லை எல்லாம் யாழ்ப்பாணத்துக்குள்ளே தான் தேசிய பட்டியலும் யாழ்ப்பாணத்துக்கு தான் கொடுத்தது கிழக்கை பற்றி கவலை இல்லை 
கிழக்கு மிகவும் முக்கியமானது அங்கே தான் நில ஆக்கிரமிப்பு காலகாலமாக நடந்து வருகிறது எவ்வளவோ நிலத்தை நாங்கள் ஏற்கனவே இழந்திருக்கிறோம் எங்களுடைய ஜன விசா விதாசாரத்தை நாங்கள் இழந்து விட்டோம் கிழக்கில் அந்த பெரும்பான்மை இழந்து கடனால் ஆகுது ஆகவே கிழக்கு முக்கியம் இலங்கை தமிழரசு கட்சி மட்டும்தான் அந்த விடயத்தில் வடக்கையும் கிழக்கையும் இணைத்து செயற்படுகிற ஒரு கட்சி வடக்குக்கும் கிழக்குக்கும் பாதுகாவலனாக இருக்கிற கட்சி ஆனபடினால் வடக்கிலேருந்தும் கிழக்கிலே இருந்தும் ஒரே கட்சியாக நாங்கள் செல்வது அத்தியாவசியம் ஒருவருக்கும் வாக்களிக்காமல் எங்கள் தமிழரசு கட்சிக்கு தமிழ் மக்கள் வடக்கிலேயும் கிழக்கிலேயும் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று கட்சியினுடைய பேச்சாளனாக உத்தியோகபூர்வமாக உங்களிடத்திலே நான் பணிவாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேற்றைய தினம் சிவாஜிலிங்கம் ஒரு கேள்வியை முன்வைத்திருந்தார் சுமந்திரன் பதில் கூற வேண்டும் என்று வடக்கு கிழக்கை பிரித்தவர்கள் ஜேவிபியினர் அந்த வழக்கிலே தங்களது சட்டத்தரணி எதிராக அந்த சட்ட எதிரான வழக்கிலே சுமந்திரனை தாங்கள் சட்டத்தரணியாக நியமித்தோம் ஆனால் அவர் அந்த வழக்கில் நின்று விட்டார் அப்போது இருந்த ஜேவிபியை காப்பாற்றுவதற்காக அல்லது பிரதம நீதியரசரை காப்பாற்றுவதற்காக சுமந்திரன் விலகினார் என்ற பதிலை அவர் கூற வேண்டும் என்ற கருத்தை முன்வைத்திருக்கார் சிவாஜிலிங்கத்துக்கு மறதி வடக்கு கிழக்கு பிரிக்கிறதுக்கான நினைப்பதை கண்டுபிடிக்கிற பிரிக்கிறதுக்கான வழக்கு ஜாயந்த சமரவீரர் என்கின்ற திருவண்ணாமலை எச் எம்பி ஒருவர் வைத்த வழக்கு அந்த வழக்கில் கிழக்கு மாகாணத்திலிருந்து மூன்று தமிழ் பிரதிநிதிகள் ஜெயந்த சமரவீர வழக்கு தீர்ப்பு எடுத்து காட்டுறேன் தீர்ப்பில் இருக்குது எங்களுடைய வாதங்கள் எல்லாம் இருக்கு விலக கொள்ளையில் அது அதுவும் இது வேற தீர்ப்பு வருது சமரவீர என்று கண்டுபிடிக்கலாம் இருக்கு அது பப்ளிஷ்டு தீர்ப்பு அதில் வழக்கு முடிவு வரைக்கும் நாங்கள் ஆகி பண்ணதை முழுக்க இருக்குது நாங்கள் என்ன வாதத்தை முன்வைத்தோம் என்பது கூட தெளிவாக அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு எப்படியாக இன வீதாசாரம் கிழக்கில் ஒன்பது சதவீதமாக இருந்தது இருநூற்றி இருபத்தொம்பது சதவீதமாக அதிகரித்தது என்பதை பற்றி நாடு பூராக இருநூற்றி இருபத்தொம்பது சதவீதமாக அறிவி அதிகரித்த போது அங்கே எண்ணூற்றி எண்பத்தொம்பது சதவீதமாக அறி அதிகரித்தது என்பதை பற்றி அதெல்லாம் சரத் சில்வாட அப்போ அப்பொழுது நிதி பிரதம நிதியரசாக இருந்தவர்களுடைய தீர்ப்பில் எழுதப்பட்டிருக்கு அதில் எங்களுடைய வாதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது நிராகரிக்கப்பட்டு தீர்ப்பு எங்களுக்கு எதிராக வந்ததே தவிர எந்த வேளையிலையும் அந்த வழக்கிலிருந்து நாங்கள் பின்வாங்கவில்லை அந்த வழக்கில் இடையீட்டு மனுதாரர்களாக புகுந்து எங்களுடைய நியாயங்களை குறி குறைஞ்சது அந்த நியாயங்களை பதிவு செய்தது அங்கே இருக்கிறது பதிவு அதையும் பதிவில் இருக்குது சிவாஜிலிங்கத்துக்கு தெரியாத விஷயமோ வேறு ஏதோ வழக்கு நினச்சி கொண்டு கதைக்கிறாரோ தெரியாது இந்த வழக்கு நடந்த நேரத்தில் சிவாஜிலிங்கத்தோடு எங்களுக்கு எந்த விதமான ஈடுபாடும் இருந்ததாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை திரு சம்பந்தனோடையும் திரு துறைரட்ன சிங்கத்தோடையும் தான் எங்களுக்கு ஈடுபாடு இருந்தது அந்த பிரஜைகளை திரு துறைரட்ன சிங்கம் இப்போ மறித்து விட்டார் இதில் இருக்கா சரத் சில்வா ஜாசி கொடுத்தாரு ஆ பார்த்தீங்களா தேங்க்யூ விஜயசேகர இதானா ஆ யூ கோட் இட் ரைட் ஓகே விஜயசேகரவா ஜெயந்த சாமரவீர் ஐ தாட் ரைட் ஓகே விஜயசேகர சார் சரி ரைட் ரைட் எங்கே இருக்கு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஒன்று ஸ்ரீலங்கா லா ரிப்போர்ட்ஸ் பேஜ் தேர்ட்டி எயிட்ல இருக்குது இதில் நான் அந்த பகுதியை வாசி பண்ணா காட்டுறேன் இங்கே இருக்கு கே கனகீஸ்வரன் பி சி வித் எம்ஏ சுமந்திரன் எல் ஜெயக்குமார் ஃபார் இன்டர்வீனியன் பெட்டிஷனர்ஸ் இடையீட்டு மனுதாரர்கள் சார்பில் ஜனாவே அப்போ ஜனாவே சட்டத்தரணி கனகீஸ்வரன் நான் லக்ஷ்மணன் ஜெயக்குமார் நாங்கள் மூன்று பேரும் இந்த மூன்று பேருக்காகவும் ஆஜரான நாங்கள் அது நீதிமன்ற தீர்ப்பிலே இருக்குது அதில் அதில் இருக்கிற பகுதியை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் எங்களோட ஆகியுமெண்ட் இதில் எழுதப்பட்டிருக்கு நாங்கள் என்ன விதமாக இதை முன்வைத்துறாங்கன்னு 
இங்கே நான் நூற்றி ஐம்பதாவது பக்க சாரி நாற்பத்தி ஐந்தாவது பக்கத்தில் திரு கனகீஸ்வரன் லீட் பண்ணபடியே அவர்கிட்ட ஆகிய பண்ணி இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு மிஸ் கனகீஸ்வரன் ஃபார் த இன்டர்வீனியன்ஸ் ஹூ அக்கார்டிங் டு இஸ் அபிஷன் ஆர் த்ரீ தமிழ் பர்சன்ஸ் ஃப்ரம் த ட்ரிங்கபள்ளி டிஸ்ட்ரிக்ட் டம்பாரா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் கிளேம் தட் த மர்ஜர் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த இண்டோ ஸ்ரீலங்கா அக்கார்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி நைன் செவன் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் விச் இன் கிளாஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ரெகக்னைஸ் தட் வித் இன் கோட்ஸ் த நார்தர்ன் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் ப்ரொவின்சஸ் ஹேவ் இன் த ஏரியாஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக் ஹேபிடேஷன் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கன் தமிழ் ஸ்பீக்கிங் பீப்புள் who have hither to live together in this territory with other ethnic groups he supported the submission of the additional solicitor general that the condition in section 371 has been validly amended by p1 prahu the bit 46th pakkathile the material reduced by the intervenience represented by mr kanagiswaran as to areas of historical habitation resulted in the petitioners producing petitioners producing volumes of material nangal நிறைய மெட்டீரியல் ப்ரொடியூஸ் பண்ண நாங்கள்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது இது இது எங்களுடைய பாரம்பரிய வாழ்விடங்கள் என்பதை நிரூபிப்பதற்காக பிறகு அவ அதை மற்றவர்கள் மறுத்து சொன்னதும் எழுதப்பட்டிருக்கு பிறகு இந்த சென்சஸ் போட்டிருக்குது Mr. Kanagiswaran submitted that the merger sets right the imbalance brought about by high increase of the Singhala population in the eastern province in the period 1947 to 1918. I'm not married, 1918. He submitted that whereas the national increase of the Singhala population in the country was during the period 238%, the increase in the eastern province was 883%. I'm not sure if you're not sure if you're not sure if you're not sure if you're not sure. இதெல்லாம் நாங்கள் வாதிட்ட நாங்கள் என்று நீதிமன்ற தீர்ப்பிலே இருக்குது சிவாஜிலிங்கம் என்னதை நினச்சி சொல்கிறாரோ எனக்கு தெரியாது 